na hii ni wapo Radio FM na wapo TV tukitangazia moja kwa moja kutoka mjini mjini Dar es Salaam. Karibu kabisa katika kipindi maalum. Na mimi ni Edna Malisa, karibu tu sote mwanzo hadi mwisho. Kipindi maalum leo msikilizaji na mtazamaji tunazungumzia amani na usalama. Na kwa nini ni leo wakati huu uh, wote tunajua macho ya dunia yako Israel kutokana na kile kinachoendelea. Kuzungumzia amani ya Yerusalemu kwa nini tumejadili hapa na kwa nini nizungumzie leo ninaye hapa mgeni askofu mkuu Sylvester Agamanya daktari huyo na uh, mtumishi wa Mungu Stanton Newton yeye ni mwenyekiti wa uh, shirika linalohusiana na mambo ya Wayahudi hapa Tanzania ICK wakiwa hapa ili sasa kuzungumzia kuhusiana na Israel kwa ujumla wake Baba Karibu sana. Nashukuru. Asante. Leo sijui hali yako ni upande wako kutokana na kile kinachojiri Israeli kwa sasa. Ni uzuni, ni masikitiko. Lakini pia nafahamu unabii unatimia. Unajua unatimizwa katika hali ngumu. Na kwa wale ambao ni wafuatia wa, wa, wa mambo ya unabii kinachoendelea sasa ndio timilifu wa unabii kwa hiyo tunatakiwa kujua unabii unasemaje mtumishi wa Mungu Stanton Newton mwenyekiti wa shirika la ICJ umekuwa na shirika hili kwa zaidi ya miaka 20 ukishirikiana na Wayahudi kufanya yale ambayo yanawahusu. Karibu sana. Asante na shukuru kwa ajili ya kunikaribisha. E, nashukuru hata Dr. Gamanyo Askofu kwa ajili ya kunishirikisha katika kipindi hiki. Asante. Tutasikia mengi kutoka kwako. Amina. Amina. Askofu leo tunazungumzia amani ya Yerusalemu. Um, kama Biblia inavyosema hiyo bei Yerusalemu kwa amani ya Yerusalemu ndio amani yako msema nabii Yeremia na Israeli imeshambuliwa hivi juzi na Hamas na hali kule ni tete habari za BBC jana zinaonyesha Wayahudi wapatao 700 walikuwa wameshafariki mpaka usiku wa jana na mzozo mkubwa ni uhalali wa Israeli ya sasa pale mashariki ya kati wakifahamika kama walowezi wa Kiyahudi. Ah, uh, kama mtheolojia na mtu unayefundisha kuhusu unajua wa kibiblia. Unaweza kutuambia je kuhusiana na uhalali wa taifa lile pale? Kuna uhalali wa wote wa Israeli kuepo pale kwa sababu ni mzozo mkubwa ule. Yeah, nashukuru kwa swali. Na nadhani kama kuna wakati mwafaka kujibiwa ni sasa. Kwa sababu huo mzozo ni wa miaka mingi na umeendelea kuwa sugu kila itwapo leo mpaka dunia imeuzoea haijauzoea haijauzoea eh kama nembo sasa hivi haijauzoea inaweza ukakaa na ukimya lakini si kwamba kuna ukimya ndio maana yakatokea aliyotokea lakini kujibu swali lako eh, uhalali kwa Israeli ya sasa mashariki ya kati huu ni utimilifu wa unabii ambao manabii wa gano la kale walitabiri juu ya Israeli kwamba itatawanywa ulimwenguni kote na siku za mwisho Mungu mwenyewe atawarejesha kutoka huko walikotawanyikia na kuwarudisha katika nchi yao wenyewe. Na labda nizungumze kimsingi katika unabii Mwenyezi Mungu hapa duniani ana kipande chake cha ardhi ambacho anakita ni mali yake. Kwa hiyo 
Mungu yuko mbinguni makao yake makuu duniani ana kipande chake cha ardhi. Kipande hicho Israel mahali ilipo ndicho kipande <laughs> cha ardhi ambacho ni cha Mungu mwenyewe. Na akaamua kuwakabidhi Israel wakitunze haruhusiwi kukiuza kwa sababu si mali yao wao ni watunzaji tu wa hicho kipande cha ardhi sasa kinabii Mungu anataka kuja duniani kukaa na wanadamu lakini kwa sababu ya uasi uliotokea Eden kumekuwa ni mchakato mkubwa tu na mrefu na hata ujua Yesu Kristo ni mchakato Mungu anakusudi la kuja duniani kuishi pamoja na wanadamu. Lakini kupitia mchakato. Kwa alichotangulia ni kukamata kipande kimoja cha ardhi, <laughs> kakitenga mashariki ya kati, kwamba hiki ni kipande changu ni mali yangu. Kwa hiyo wakati anazungumza na Ibrahim alimwahidi atampa ardhi nchi ya ahadi. Hiyo ahadi aliyokuwa nampa Ibrahim ndio hiyo hicho kipande cha ardhi ambacho alikuwa anakusudia kumkabidhi. Sasa Ibrahim ali, ali, alipoiti sauti ya Mungu akaondoka kule eh wajema alikokuwa nakaa akaongozwa mpaka kwenye ile nchi ingawa hakuishi kwa muda mrefu lakini Mungu alipo agano kwamba hii nchi hii nitawapa uzao wako kwa sababu ni mali yangu sasa tukianzia hapo kiunabii kibiblia na kihistoria mahali ile ilipo kwanza kale ni kapande kadogo. <laughs> e, eneo hilo ni kubwa. Ambalo Mungu mipaka yake. Sasa kuingia kwenye kueleza mipaka hiyo na kutaja wake e, nitatoka nje ya mada. Lakini point kubwa ni kwamba pale Israel ilipo na kwa jina hilo. Na mji wa Yerusalemu pale ulipo. Ule mji wa Yerusalemu Mungu anasema kwamba ni mji wake. Yaani miji yote duniani <laughs> ambayo ni makao makuu ya nchi husika duniani. Mungu ana mji mmoja tu <laughs> duniani ambao ni mji wake. Nao ni Yerusalemu. Kwa sababu uko kipande chake cha ardhi cha Israel ambacho ni mali yake. Sasa ilitokea wa Israeli wakawa hawamchi Mungu na kwa kuto kumcha Mungu na kuingia kwenye uasi akawatawanya anasema ondokeni lakini kuna wakati utafika nitawarejesha na labda ningesoma maandiko hayo kama ma- maandiko matatu hivi ili nisonekane nasema mambo yangu kutoka kichwani kuna unabii wa Isaya sura ya kumi na moja mstari wa 11 mpaka 12 saya sura ya 11 mstari ya 11 mpaka 12 inasema katika siku hiyo bwana atanyoosha mkono wake tena mara ya pili ili kuwakomboa mabaki ya watu wake na hao waliosalia wa Yakobo kutoka Ashuru na Misri na Pathros na Kushi na Elam na Shinari na Hamath na kutoka visiwa vya bahari hapa anataja baadhi ya nchi wakati huo kushi ikiwemo kwa maana ya Ethiopia <laughs> kwamba atawatoa huko na ku wakomboa kutoka huko andiko la pili la kinabii ni Yeremia 23 mistari ya 3 mpaka 4 inasema 
Mimi mwenyewe nitawakusanya nita mabaki ya kundi langu kutoka katika nchi zote nilikowafukuza asema bwana nami nitawarudisha zizini mwao nao watazaa na kuongezeka asema mimi mwenyewe nitawakusanya mabaki ya kundi langu kutoka katika nchi zote nilikowafukuza asema bwana sio gamanyo Aya, andiko jingine ni Ezekiel 37 mstari 21 mpaka 22 inasema Waambie Bwana Mungu asema hivi Tazama nitawatoa wana wa Israeli kutoka kati ya mataifa walikokwenda na kuwakusanya kutoka pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe nchi yao wenyewe wapi mashariki ya kati nchi yao wenyewe na nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi juu ya milima ya Israel na mfalme mmoja atakuwa mfalme juu yao wote wala hawatakuwa tena mataifa mawili bali taifa moja kumbuka kwamba taifa la Israeli kabla ya kutawanyika lilishagawanyika zikawa nchi mbili yale wale wa 12 wakagawanyika kumi wakajitenga na wanaitwa Israeli na wawili wakawa peke yao waliobaki Yerusalemu na Yuda ni Yuda na na Benjamin. Sasa hawa zikawa ni kama nchi mbili. Wakati wametawanywa wote wamesambaratika. Mungu alisema atakapowarudisha watakuwa taifa moja. Na watakuwa na mfalme mmoja. Sasa Unabii huu ulikwisha kutimia toka mwaka 1948 na nane. Hao wana wa Israeli walitoka kwenye maeneo yaliyotawanyikia. Wakaunda taifa moja. Ushahidi wa kihistoria Una, unaeleza kutimia kwa unabii huo. Sehemu ya kwanza ushahidi ushahidi wa kwanza ni 1882 mpaka 1993 ambapo eh, Wayahudi wenyewe walianza zile harakati za kurudi katika nchi yao. Sifa kabla hujaendelea. Mm -hmm. Historia ina ina miaka ambayo inajulikana Wayahudi walitawanyika mwaka gani kabla ya kurudi 1948? Eh ya nazo kaitafuta hiyo kwa sababu kwenye historia ipo ipo e, ipo miaka yake e, ni kama 1000 tatu ah, mm -hmm. mm -hmm. toka alipokuwa ametawanywa umeelewa mm -hmm. lakini sasa hivi tunahesabu mwaka 2000 na na na, 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 na tatu. hii ni miaka ya Kristo Unaona? Walitawanywa kabla ya Kristo. Eh? Walikuwa wameshaanza. <laughs> Kwanza kuna utawanyiko wa aina tatu. Kuna wa Babeli, umeelewa? Mm. Wakakaa miaka sabini, hiyo ni historia nyingine. Wametawanyika kama na tatu. Huu wa mwisho ambao walifutwa kwenye ramani ya dunia mm. ni mwaka wa sabini. Umeelewa mm. hapo? baada ya Kristo mwaka wa sabini. Hawakuhesabika kabisa kwamba kuna taifa hili. Ehe. Ikachukua. Ehe. Warumi wakachukua hiyo wakabadilisha. Mm. Sasa ule unabii nazungumzia miaka elfu tatu ule unabii ulipotolewa. Mnielewa? Na mpaka ilipokuja kutokea hilo la unabii wa kutawanywa ni mwaka wa sabini. Mnielewa? Mm na kutokea mwaka wa sabini 
mpaka mwaka 1948 piga hesabu yako ni miaka mingapi hiyo kutimia unabii wa kutawanywa lakini kabla ya hapo eh miaka zaidi elfu moja ulitabiriwa huo unabii na hii ni miaka elfu, eh, na hii miaka elfu mbili sasa ni kama elfu, miaka elfu tatu kutoka unabii ulipotoka alafu wakaja wakatawanywa na na wanaporudi lakini mwaka sabini baada ya Kristo mpaka mm -hmm. 1948 mm -hmm. na yeye inakaribia mpaka 2000 eh eh mpaka 1900 mm -hmm. kwa hiyo ni kweli dunia ilishasahau uwepo wao na kumekuwa walijua kwamba hawapo mm. sasa waliporudi lakini wao hawakusahau wao nabii hiyo historia ya hawa jamaa ni ya kushangaza sana mm. hawakupoteza kabisa eh ukoo wao yani identity yao huko liko tawanyikia hawakupoteza lugha yao ya kiebrania ah kabisa hawakupoteza eh wanatambuana aje kwamba hawa ni wayahudi mpaka wanakusanya na wanarudi nyumbani kwa kweli huyu jamaa amekaa kule sana atatuambia <laughs> atatuambia <laughs> zamu yako itafika utakuja kueleza <laughs> wana vipimo vya ki, vya kisayansi wana vipimo vya kisayansi mm, wow. tofauti na watu wengine yeah aha yeah, yeah. Eh, wana dna yao tofauti wana vipimo vya kisayansi hivi hivi yahudi akipimo anajulikana huyu ni wa kwetu na anakusanya eh eh yeah linahamasisha kusikiliza wana dna yao yao tofauti mm -hmm. yeah sasa point yangu nataka kueleza kwamba uwepo wao hivi sasa mashariki ya kati wamerudishwa na Mungu mwenyewe akitimiza unabii aliyokuwa ametabiri sasa sisi kama watu wa Kristo wa imani tunatakiwa kuelewa hilo kwamba waliporudi hawakuja, hawakuja kinyemera ilikuwa ni halali mwaka 1970 ili tolewa azimio la bafo azimio la bafo la la hiyo ni uingereza ambayo ilikuwa inatawala wakati huo mm -hmm. eh itangaza ili, lazima kuanzishwa kwa nchi au taifa la Kiyahudi kabisa na mwaka 47 umoja wa mataifa ulitoa uli, uli eh wanaita mgawanyo wa ni mwaka gani azimio la bafu hili azimio 1917 mwaka 1947 ile moja mataifa ukatengeneza mpango wa kuigawa ile Palestina iwe na mataifa mawili kurudi kwao ilikuwa na baraka za umoja wa mataifa ya ya sio kwamba ni wavamizi kama na wala hawakuvamia hata walipokuja ile mwaka 1882 mpaka 1993 walikuja wakanunua vile vipande vipande kwa Waarabu walikuwa wanakaa pale wakanunua walikomboa kwa kununua wale wapo yani hawakunyang'anya wale waliokuepo wala hawakuwafukuza wale waliokuepo walinunua hiyo ndivyo historia ilivyo na dunia nzima inajua hivyo sasa hii mgogoro wa sasa hiyo ni historia nyingine lakini point kubwa ni kwamba kwa hiyo walipomaliza kununua ndio wakataka kuwa na mamlaka yao wenyewe ehe ndio mkakati huo sasa wa kutaka kutambuliwa kama taifa eh na hiyo ni unabii unajua hapo mimi nazungumza kama nabii acha manabii wengine wanaozungumza mambo ya mafuta na nina mimi nazungumzia unabii original mm. <laughs> unabii original ni israeli ambao vile imetamka alafu baadaye inakuja inatokea inatokea na imeandikwa kwamba itakuja kutokea na imetokea kwa hiyo uhalali wa israeli wakati huu pale mashariki ya kati sio uvamizi ni Mungu aliwarudisha mwenyewe kwa sababu alikuwa ametabiri kwamba atafanya hivyo 
na lile eneo walipo ndio kipande cha ardhi ambacho ni mali ya Mungu na alisema hicho kipande hakitamilikiwa na mtu yeyote na wala hawaruhusi kukiuza na kikiuzwa lazima kikombolewe <laughs> unaona ndio maana walipokuja walikomboa ili kiwe huru kwa sababu ni kipande cha Mungu na wao ni taifa la Mungu aliwarudisha katika hiyo nchi ni nadhani nilikuwa na jibu swali lako la uhalali <laughs> wa na sasa tunazungumzia haya mambo wakati kuna vita inaendelea kwa mm-hmm. kinachoendelea sasa hivi Israeli kushambuliwa na wanamgambo wa kundi la Kiislamu la Hamas na kuuawa kwa mamia kina uhusiano gani na nabi kwanza eh, kuna unabii unaohusu siku za mwisho wakati Mungu aliposema atawarudisha ule unabii haukuishia kuwarudisha ule unabii ulizungumzia watajenga hekalu la tatu kama vile na Sulemani baadaye ikajengwa na Herode kwa mfano wa Sulemani likabomolewa mwaka wa sabini. sasa eh, yes ya yeah. yeah. eh mji na mji ukabomolewa kabisa sasa ndio maana watu wanasema mpaka leo hajulikani sanduku la agano limeenda wapi eh hajulikani ngao wengine wenyewe wanajua liko wapi au likimbia nao hapana <laughs> waliliacha liko mahali fulani katika nchi fulani huko Ulaya mm. point kubwa ni hii kwamba e, kinachoendelea hivi sasa kimeandikwa katika Biblia na katika unabii kwamba Israeli itakuwa ndio sente ya mgogoro wa dunia pamoja na kwamba wamewarudisha lakini bado wenyewe hawajamrudia Mungu umeelewa <laughs> hawajamrudia Mungu na kwa kuwa hawajamrudia Mungu amesema atahakikisha kwamba wanamrudia Mungu lakini katika mazingira ambayo watapata shida na majirani. Kwa hiyo wacha habari za kipande cha ardhi. Wao wenyewe wenyewe hata wangekaa Uganda bado wangechukiwa. Hata <laughs> wangeka. ni wao. Ni wao. Swala ni wao na Mungu. Sasa kokoto nataka kukua. Eh, ukijua kama ndio wenyewe hawa <laughs> wanashughulikiwa. Kwa nini? Kwa sababu uhusiano wao na Mungu eh wameuvunja na Mungu anataka wamrudie yeye. Na ametabiri kwamba atamrudia. Sasa kinachotokea mashariki ya kati hivi sasa ndio hiyo mizozo ya majirani zake na Israeli na kuna utabiri wa vita nzito kinabii ambayo inazungumzia jinsi Israeli itakavyovamiwa kwa lengo la kufutwa kabisa isiwepo juu ya wa dunia imetabiri. Kwa hiyo mashambulizi madogo madogo ya kuvamiwa na wanamgambo kukimbia sio. Ah, hiki ni cha mtoto. Mm-hmm. Hiyo inayozungumziwa. Mm-hmm. <laughs> Iko kwenye unabii. Inazungumzia bali za magogo kwa mashariki ya kati, kule kule kule, kule kaskazini, eh, eneo la kaskazini ya ya, ya Israeli. Mm-hmm. Eh, anatajwa eh Mrus. Eh, anatajwa wa uh, Iran anatajwa Kush Ethiopia 
Misri na hao wote nao tajwa ni nchi za Kiarabu e, na nchi za sehemu za Afrika kaskazini na Ethiopia nayo inatajwa sasa Ethiopia inatajwa kwa nini e, mimi nilikuwa nafuatilia sasa kwa nini Ethiopia inatajwa wakati wa Arabu Ethiopia ndiko Wayahudi wengi waliko kimbilia walikozaliwa huko ndani na kuna kundi la Wayahudi ambao wako kwenye mateso ndani ya Ethiopia. Atakuja kuelezea kwa upande wake. Hawajarudi Kwa hiyo kwa nini wanateswa? Maana yake wanao watesa ni hao hao walioko upande wa hao wengine ambao hawataki Wayahudi. Kuna kipindi mm-hmm. miaka ya nyuma wakati wa rais aliondoka Mohamed Ahmed Nejad Iran ilitangaza kwamba sera yake ni kuifuta Israeli katika uso wa dunia. Kumbe ni swala la unabii. Ni swala la unabii ingawa wahusika hawajui. Mm-hmm. Hawajitambui. Kwamba Biblia imewataja wao mm-hmm. hapo ya magogo. Mm-hmm. Uh-huh. Yaani wataamua kuja kuifuta Israeli. Yaani attempt zote hizi toka 73 walifanya attempt naona na wamekuwa kufanya attempt za kuvamia eh, ili kuwa kuangamiza kilichoko hivi sasa hata 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 waziri mkuu wa sasa Netanyahu hata juzi alikuwa anaongea kwenye umoja wa mataifa juu ya tishio la usalama wa Israeli kwamba uh, inakusudiwa iondolewe katika uso wa ramani ya dunia kwa yani kuangamizwa na an, an, anasema wao lazima wajilinde yani kabla ile walijotokea kwao wao watakuwa wameshafanya nini <laughs> wameshajilinda tayari sasa hayo wanayozungumza e, ni yale marumbano ya ya, ya kuashiria kwamba huko mbele mm. kuna litakalo kuja mm. la kutimiza hayo wanayozungumza na mataifa ambayo yametajwa kama magogo yana sasa hivi yana kampeni kubwa sana ya kujimarisha kijeshi ya mm, eh ya yeah. na yana ushirikiano yana ushirikiano yeah, yana ushirikiano na katika kuelekea hiyo vita sasa ambayo haijulikani ni mwaka gani haijulikani ni mwaka gani na kuonyesha bado iko mbali sana kwa kweli hilo ni swali zuri sana usinitoe nje ya mada kiunabii kuna moja wapo ya unabii ambao unasubiriwa kutokea wakati wote hata sasa hivi. Mm. Ni unyakuo kanisa. Kwa nini kanisa linanyakuliwa kabla ya vita ya gogo na magogo au kabla ya dhiki kuu? Kuna nadharia tofauti hapo. Lakini nadharia zote hizo hakuna yenye uhakika kwa muda. Yaani huo muda haujatajwa exactly kwamba ni kabla ya unyakuo au baada ya unyakuo lakini inataja ni katika majira hayo hayo ni katika majira hayo hayo swala ni lini kipi kinatangulia <laughs> mwenye elewa unabii unaeleza kwamba hizo hayo majaribio hayatafanikiwa yani Mungu mwenyewe atashusha kipigo ambacho wahusika itabidi wakae chini <laughs> wajipange na kutengeneza kuomba uhusiano na Israeli wakae kwa amani. Sasa kwa, hilo kwa ukubwa wa hayo mataifa yanayotajwa ya gogo na magogo waivamie Israeli ile afu washindwe. Mm. Tena sio kushindwa tu, kupigwa vibaya. Alafu sasa hawapigwi na Israeli. Sasa hapo ndio. Mwele wapo. Unaponoga. Hawapigwi na Israeli. Eh? Yes. Hawapigwi na Israeli. Maelewa? Israeli kama Israeli haiwawezi. Maelewa hapo? Na wata, wataona wanafanikiwa kwa so, sababu hilo hiyo hiyo huo mkakati upo. Unaendelea hivi sasa. Askofu una, unataka kusema kuna uwezekano vita ya gogo na magogo itapiganwa wakati kanisa halipo. Na kwangu mimi 
nataka kuamini kwamba itakuwa haripo kwa sababu e, ile hicho ni kiashiria kwamba kama kanisa litanyakuliwa kabla ya hiyo lakini viashiria hivyo vya kutaka kuiangamiza hiki Israeli viko dhahiri maana yake unyakuo huko around the corner yani huko huko jirani huko jirani lakini hata kama ikitokea kanisa alikujanyakuliwa tutakuwa tunashuhudia <laughs> kwa sababu hapo mlengwa ni Israeli sio mataifa mengine maelewa hapo mlengwa ni Israeli sio mataifa mengine sana ndio kusema kanisa kama litanyakuliwa alafu ndo yale mataifa ya gogo na magogo ya ivamia Yerusalemu ndio kusema wayahudi watamrudia Mungu wakati kanisa halipo mm unabii unazungumza ume, una, una matukio ya kinabii kabla hawajamrudia Mungu eh unya, unya kuwa unapofanyika dunia hii inakuwa chini ya utawala mwingine wa kiumbe anaitwa mpinga Kristo na nabii wa uongo ni binadamu kamili lakini ambao watakuwa wamesimikwa wame, wame na shetani kutawala dunia kwa na serikali moja na dini moja na dini moja sio dini tu dini itakuwa ni mpinga Kristo ndio Mungu ndiye anayeabudiwa kwa hiyo ni dini ya kumwabudu mpinga Kristo atengeze sanamu ili dunia nzima waiabudi hiyo sanamu ndio habari za 666 chapa <laughs> kwa hiyo hicho kipindi kimetajwa ni miaka saba. mtu adhiki kuu miaka saba. miaka mitatu na nusu ya kwanza itakuwa ni miaka mitatu ya amani yani huyo mpinga kristo atafanya mkataba wa amani na Israeli na hekalu litajengwa la tatu sasa ukiangalia tukio hilo la kuingia mkataba na Israeli na kujenga hekalu miaka mitatu na nusu ya kwanza inaweza ikawa ni baada hilo pigo <laughs> kushindwa lile la jaribio la kwanza Mungu akawaokoa ndio huyo sasa mfike Kristo akasema tufanye amani hiyo ni tafsiri ya, ya unabii ambao naifanya mimi ambao ni probability na wakati huo kanisa litakuwa halipo kuna kuamini kunyakuliwa kabla inasema kanisa litakuwepo katikati ya dhiki kuu litaingia ehe mpaka mwisho ehe hiyo nadharia nyingine nayo inatisha zaidi eh hiyo sasa ni mjadala mwingine simchanganye mtazamaji na msikilizaji lakini point kubwa hapa kwa kujibu swali lako ni kwamba mm, eh, kinachoendelea sasa hivi ni sehemu ya unabii eh, yeah, kuonyesha ule uadui uliopo dhidi mm-hmm. ya Israeli ile chuki iliyopo dhidi ya Israeli umeelewa hapo ni, ni, ni unabii naona hata sasa alisema kwamba watawachukia kwa sababu yangu kwa jina langu umeelewa hapo kwa hiyo na anajitambulisha kwa upande wote kuna yeye anaingia katika siku moja Mariam Mandela alizungumza kwamba changamoto ya watu wengine ni kutaka kwamba maadui zao wao maadui zetu. Mtu kama anamchukia mtu anatamani wote mumchukie. Ehe. Sasa ndio ndio inavyokuwa kwamba kuna kuna watu wanaoichukia Israel na wanataka na sisi tuichukie Israel. <laughs> <laughs> kwa sababu wao wanaichukia na sisi tuichukie Israeli. <laughs> Lakini sisi hatuichukii Israeli kwa sababu sisi ndio shina la imani yetu. Mm. Najua hapa duniani kuna sehemu tatu za kuhiji. Kuna maka ndio ni msamiati wa kuhiji. Kuna Vatikani na kuna Yerusalemu. Sasa Yerusalemu ndio ndio original na ndio mahali hija zilianzia kwa kuwa wokovu watoka kwa wayahudi kwa wayahudi nilipenda sana maandiko sasa huko kwingine ni imani za wengine siingilii huko natambua hizo ni sehemu pia lakini 
original mahali pa kuhiji ni Yerusalemu. Naam barabara kabisa hiki ni kipindi maalum amani ya Yerusalemu askofu mkuu daktari Sylvester Gamanyo na mwenyekiti wa shirika la ICEJ Tanzania Stanton Newton wako hapa kuzungumzia kuhusu amani ya Yerusalemu kile kinachojiri mashariki ya kati lakini na unabii unavyozungumza na uh, mtazamaji na msikilizaji kuna dhana nyingi kwamba inasahihika wayahudi wenyewe hawajamrudia Mungu wayahudi wenyewe walio wengi hawajamwamini Yesu wayahudi wenyewe walifanya maovu paka Mungu akawatawanya sasa kwa nini kanisa liwaombe na kwa nini kanisa liungane nao wanapokuwa kwenye matatizo ama mambo magumu wakati inasadikiwa wao wenyewe hawajamwamini Yesu wala hawamchi Mungu askofu hii ni dhana moja wapo inayopelekea wayahudi kuchukuliwa vibaya ama kuchukiwa kwamba na wenyewe wa pagani tu kawaida na wenyewe hawajaokoka na wenyewe hawamwamini Yesu wakati mwingine hata Mungu wa Israeli wenyewe wamemuasi ndio maana wakatawanywa kuna, kuna, kuna kitu gani cha msingi hapa kwa kanisa kwamba lazima waombe mkono wa Yahudi cha kwanza ni agano la Mungu kwa Ibrahimu katika mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, ameeleza Mungu akimtamkia Ibrahim kwamba atamfanya kuwa taifa kubwa jina lake litakuwa kubwa na atambariki na atamfanya kuwa baraka kwa mataifa na mataifa yote yatabarikiwa kupitia Ibrahim lakini mstari wa tatu unazungumza kwamba atakaye mlaani Ibrahim Mungu atamlaani Yaani Mungu amesema ya Yesu atakaye mlaani Ibrahim So Ibrahim atamlaani ah ni Mungu mwenyewe ameweka agano hilo kwamba yeyote mahali popote atake akubariki yes sasa hilo ni agano la kudumu toka wakati Ibrahim mpaka sasa wa wayahudi hawatubariki sisi kama wayahudi na wayahudi kuwa taifa la Mungu si kwa sababu ni wacha Mungu ni kwa sababu ya agano la Mungu na Ibrahim likarisishwa kwa Isaka likarisishwa kwa Yakobo likarisishwa kwa wanayo 12 na agano hilo kwamba hizo baraka ambazo wao wamezipokea pia watakuwa baraka kwa mataifa na wanakuwa baraka kwa mataifa pale ambapo mataifa yanawabariki yanawatambua na kuwatendea mema utakumbuka na Yesu mwenyewe alizungumza juu ya thawabu kwamba nalikuwa kifungoni mkaja kunitazama alikuwa mgonjwa mkanitazama wakaambia ulikuwa mbona mbona asema mlipowatendea wale walio wadogo wangu najua watu wengine wanajifanya kwamba sisi ni wakristo kwa hiyo na sisi tukitendewa tuna ni wadogo wa Yesu kiroho sawa <laughs> lakini alichokuwa anakibadilisha Yesu ni uko wake wa wayahudi wenzake wakati kapokuwa anateswa wakati wa dhiki unaona kumbuka hiyo ni hukumu baada ya siku ni mara ya pili duniani ana hukumu walioko duniani wa kushoto ni wale walichukia wayahudi wakati wa wayahudi wa kulia walio wasaidia wayahudi wa kuabariki wayahudi hiyo ndio mkutano huo unabii lakini imekuwa hivyo toka wakati alipotamka Mungu kwamba atakaye kubariki mtambariki kwa hiyo sisi tunapo waombea ni agizo la kinabii la Mungu Zaburi 122 mstari wa sita anazungumza eh juu ya kuombea amani Yerusalemu na kwamba wanaofanya hivyo 
watakuwa salama na lugha nyingine sio kuwa salama tu watabarikiwa kuna 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 dhana kwamba baraka za kiuchumi za Marekani zimetokana na kusimama na Israeli katika kipindi kigumu kuna uhusiano bado eh kuna uhusiano mkubwa lakini si kama ni Marekani Asilimia sabini ya uchumi wa Marekani huko mikono mwa Wayahudi. Mm. Sasa nafikiri Wayahudi watashindwa ku support kwa si kama ni Marekani au Marekani. Asilimia sabini ya uchumi wa Marekani. Katika kule kutawanyika Wayahudi wako Marekani pia. Ya. Yeah. Mm. Wengi tu. Na si wako kila dunia. Yaani kila sehemu duniani. Wako China, wako wapi? Hata Waarabu ni wapo kama waarabu lakini wayahudi kokote kule wapo kile penye teknolojia wapo hata kwa shetani wapo <laughs> yani wako kila mahali lakini ni kwa sababu ya mbaraka wa Mungu kwa ajili yao kupitia Ibrahimu sasa nitumie ni, ni nafasi hii kueleza vizuri kwa mtazamaji na kwa msikilizaji Sisi kama Wakristo tunaitwa Wakristo kwa sababu ya Yesu Kristo Na huyu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu Hiyo ni sehemu moja Yesu ana pande mbili Ni Mungu kamili na ni binadamu kamili Sasa anapokuwa binadamu kamili hakuna binadamu kamili asiyekuwa na taifa asiyekuwa na kabila <laughs> anakotokea sasa binadamu kamili Yesu Kristo ni Myahudi na hata alipokufa na kufuka akapaa bado ni binadamu kamili na bado ni Myahudi ndio maana ufunuo unasema kwamba simba wa kabila ya yuda atakuja ni wa kabila ya yuda yuda unafahamu ndiye katika ile mataifa mawili ya yobaki Yerusalemu na akasema kwamba fimbo ya ufalme haitaondoka yuda katika yuda sasa wewe unajua unamhusu Yesu. Naona atakaporudi mara ya pili ataweka ufalme wa miaka elfu moja. Makao yake makuu ni Yerusalemu. Yuda. Of course mimi nashukuru kwamba tutakao pamoja na yeye kwa sababu wakati wa unyakoo tunachukua tunakaa mbinguni miaka saba. Baada ya miaka saba, tunashuka mara ya pili. Tunashukia wapi? Yerusalemu. Haya ndio imani ya Kikristo original. Kwa ni, ni, ni lazima Mkristo kuiombea Yerusalemu Israeli. Hakuna uchaguzi. Usipoiombea una jirani wewe mwenyewe. Na swala la kuichagia kiuchumi wao wako vizuri kiuchumi na Wakristo katika utawanyiko dunia nzima wengine ni masikini wa kipato. Sasa inapokuja swala la kuichangia kifedha Israeli swala la kuchangia huchangia kwa sababu wao ni maskini au au ni matajiri. Unachangia kwa sababu ya matatizo yanayopitia kuchukiwa na wewe unaonyesha kwamba eh unaunga mkono unawatambua una unawabariki. Yaani nitendo kumbariki umenielewa mm. hapo eh. Ehe. Ili nao upate baraka za kiuchumi kutoka kwao. No. Yaani Mungu amesema hivi mtu anayemtendea jema ni Yahudi. Mungu anamwangalia kwa jinsi tofauti. Hivi huo ndio unabii. Na si lazima wewe Mkristo. Hata ngikuwa baniani au yeyote yule tu akisha kumtendea mema ni Yahudi. Mungu anambariki. Naelewa hapo. Sembuse sasa sisi tuliyo katika imani katika Kristo si ndio zaidi kwa lugha nyingine ni kwamba wokovu ndio kwa Wayahudi sisi ambao si Wayahudi kwa maana ya kujulikana kama Wayahudi tumepandikizwa kiimani 
kwa Wayahudi kiimani wao ni mzabibu mzaituni halisi sisi ni mzaituni mwitu tumepandikizwa kiimani kwenye mzaituni halisi sasa Paulo anasema kwamba kumbuka kwamba sisi kama matawi tumepandikizwa tufahamu kwamba shina ni Israeli ndio limetubeba sisi sio sisi ndio tumebeba shina maelewa hapo kwa maana yake ni kwamba kuibariki Israeli ni sehemu ya imani. Yaani kama wewe ni Mkristo kweli ambaye ni Mkristo halisi. Utambulisho wa kwamba ulikuwa ni Mkristo ni kuibariki Israeli. Kwa hiyo jukumu la kanisa kama kanisa ni kuibariki Israeli, kuniombea na kujitoa. Na kujitoa. Yaani kuchangi. Kwa mfano sasa hivi watu wengi wamekufa. Watu wengi ni 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 ni, 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 ni majeruhi. Hiyo bajeti haipo. Na leo tunafikiri kwamba kule Israeli ukienda kwamba kila mtu ni tajiri kule. Yaani kule kuna maskini. Kuna maskini huwezi kuamini. Lakini huu maskini sio kama huu huku wa njanja. Kule ni maskini lakini ana shughuli unaona <laughs> anakula kwa jasho. Lakini ukumbuke kwamba eh, nchi ile ni ndogo. Baelewa? Na kwa hiyo wanaoitumia ile nchi <laughs> ni kwa maana ya, ya kumiliki E, kuzalisha e, ni wachache lakini wao kama taifa wanahakisha kwamba kila myahudi anapata mahitaji yake ya lazima kwa hiyo askofu baada ya mashambulizi ya juzi ya hamasi unadhani unalitolea una wito gani kwa kanisa sasa ndio maana ni muhimu sana kuombea yani kama kuna kuombea sasa hivi Israeli ni sasa unaweza tukao tunaombea wakati kuko kuko vizuri. Kwa sasa hivi naombea nini? Naomba. Sasa hivi sababu ya kuombewa ndio hii. Kwamba tusipoomba kwa ajili ya Israeli. Ni kama tunakubaliana na yale yanayowapata Israeli. Na Yesu anasema atakaye nionea haya na mimi nitamuonea haya. Asiye nionea haya na mimi sitamuonea haya. Mimi binafsi sitaki kumuonea haya Yesu wakati taifa lake na ambako ndio nyumbani kwetu. Kunapopigwa mimi siwezi kunyamaza kimya kwa sababu ni nyumbani kwetu. Kiimani. Kama wanavyokwenda kuhiji wengine kwenye maeneo yao eh matakatifu mimi pale ndio patakatifu pek tena patakatifu patakatifu <laughs> kwa hiyo pakipigwa paki pale kwa imani yangu imani yangu imepigwa ndivyo ninavyo amina sio kuamini kama dhana kiunabii na kiagizo kwamba kuombea amani Yerusalemu na wanaofanya hivyo watakuwa salama wapi pale walipo nikiombea amani ya salamu mimi nakuwa salama dar es salaam mhm ya na maskofa nasema israeli kishambuliwa imani imeshambuliwa na tulimnukua akisema hapa jamani usifanye uadui wa kwako wewe uadui wa wengine kama wewe uipendi israeli ni wewe usimshawishi kila mtu achukie kuna watu wana maslahi nayo kiimani wanaipenda na anawajibika kuiombea kuichangia na ndio wajibu wa kanisa kwa sasa. Ah uh, Stanton Newton yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya ICEJ yenye makao yake makuu kule Yerusalemu lakini taasisi hiyo ina tawi lake hapa Tanzania na yeye ni mwenyekiti. Amefanya kazi na ICEJ kwa takriban miaka 20. Shirika hili linatetea maslahi ya Wayahudi kokote duniani inakusanya michango kutoka mataifa mbalimbali kuwasafirisha wayahudi kutoka walikotawanyika na kurejea makwao. Yuko hapa atatupa ripoti Tanzania katika hilo imekuwa na mchango gani kwa takriban miaka 20 ambayo yeye amefanya kazi kama mwenyekiti wa ICEJ. Karibu. Asante kwanza na shukuru kwa ajili ya kunikaribisha e, Wapo TV pamoja na wasikilizaji wa Wapo Radio. Karibu sana. Tunashukuru kwa na wewe. Kwanza mimi namshukuru Mungu ni neema ya pekee kupewa neema hii kwa ajili ya 
kufanya kazi na waizi zaidi. Mimi nafanya kazi na waizi zaidi. Nashukuru askofu eh, Dr. Sylvester Gamanyo, yeye amezungumzia unabii. Mimi niko kazini nao. Kwa hiyo niko nao karibu. Kwa hiyo mimi sitagusa kwenye Biblia. Mimi nitaeleza hali halisi kama vile wewe huko wapo TV na mimi ndio vile vile nafanya kazi na Wayahudi. Kwa hiyo hii ni neema. Eh ICJ manake ni International Christian Embassy Jerusalem. Hii ilianzishwa kutokana na unabii kama kawaida tarehe 5 mpaka tarehe 11 mwezi wa sita. vilitokea vita vinaitwa vya siku saba kwamba kama kawaida mataifa ya mashariki ya kati yalijikusanya kwa ajili ya kuivamia Israel. Sasa kwa neema kama kawaida alivyozungumza mtumishi wa Mungu askofu Dr. Zamanyo kwamba unabii unapotimia sisi ndio tunaumia lakini wenzetu kule wakati fani kiwahoji mimi wanasema si Mungu lazima tutetee. Sasa ukifika kiwango hicho cha Mungu lazima tutetee. Tayari wao inawapa nguvu ndipo ushindi ulipopatikana wa kuunganisha Yerusalemu Mashariki na Magharibi. Ilikuwa mwaka gani? Eh ilikuwa vita vilianza tarehe 5 mpaka tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1967. Sasa hapo mataifa zaidi ya 13 yalikuwa na makao makuu, yani barozi hizo zilikuwa ziko Yerusalemu Magharibi zikaamua kuhama. Kwa nini? Isa imevamiwa lakini baada ya kuvamiwa amepata ushindi ameunganisha mashariki ma, magharibi na mashariki. Kwa hiyo zikaamua kuhamia Tel Aviv. Hata Marekani kiwemo. Mataifa makubwa yote Uingereza yakahamia Tel Aviv. Sasa hapo ndipo waiza ili pamoja na wakristo mbalimbali wenye wito kuhusu Isa wakaanza kuomba. Je, e, kanisa litafanya nini au watu wa Mungu watafanya nini kwa sababu Neno la Mungu limeaida au Biblia kusoma maandiko kwa sababu makao makuu yatakuwa Yerusalemu na Yesu atarudi wapi Yerusalemu lakini mataifa watu wa mataifa hawataki kwa hiyo watu wakaanza kuomba kuomba muda mrefu ndipo baada ya miaka 13 Mungu aliwajibu ICJ ndio ikaanzishwa mwaka 1980 E, wakiwemo Wayahudi hata ningeleta hapa katiba Wayahudi walikuepo wa Marekani Afrika Kusini Uholanzi ndo akaunda hiki chombo kinaitwa ICEJ. Sasa hii ICEJ ina malengo ndani. Kwanza moja kalivyo alivyoeleza mtumishi ni agizo kwa ajili ya kuombea waiza hili. Hilo ni agizo, halina mjadala. La pili ni kwa ajili ya kuwafariji. Unajua wanapita kwenye matatizo mengi sana. Na mengi matatizo hayo ni unabii. Unajua unabii shukuru sana unapotimia katika mema. Hata wale wanao e, siku moja nilikuwa natafakari kaniumiza sana kwamba kumbe kuna mama mmoja atabeba mimba ambaye atakuwa mpinga Kristo. Laita angelijua si angekata hiyo mimba. Kwa hiyo nayo yakuwa makini kama we hapa mtangaza nani? Mtangaza nikumshukuru Mungu upande wa nini? Wa kulia. Lakini kuna watu wapende wasipende watakao upande wa nini? Wa kushoto. Kwa sisi tushukuru ambao tunaelewa kwamba tuko upande wa kulia. Kwa hiyo la kwanza ni kuombea, la pili ni kuwafariji kuwa nao karibu. Mimi nimezulia vikao vingi sana na hao waize mpaka nimefika ofisi ya wazi mkuu Benjamin Netanyahu. Hiyo ni neema hii. Sasa hiyo neema si utatitoa kwenye neema hiyo sijui na wala siwezi kukubaliana nayo kwa sababu gani? Kati ya watu ambao wanaweza kusema kwamba walishachaguliwa duniani kwa ajili ya kufanya kazi na hizi mimi ni mmoja wapo. Najitambua, uzuri wake mimi najitambua. Kwa hiyo nashukuru. Lakini la pili e, mtu huwezi kusema ubarikiwe. Neno ubarikiwe lazima shida zake alizo nazo ujione kama za kwako. Na dunia ya leo e, moja hapo ya kumsaidia mtu ni kusaidia kutatua matatizo alio nayo. Kwa hiyo nashukuru kwamba Tanzania imefika viwango vya hali ya juu sana. Naenza kuzungumza kwamba wa Tanzania ni waeleze hivi kitu kimoja. Uzuwa kimi nafanya kana wa Isaid. Siyo kama atanitua mtu kwenye point ipi. Isaid kama livo sema mtumishi hapa. Cha kwanza. Mewuza point za muhimu sana. Cha kwanza mtu waelewe hivi. Ile alithi ni ya mungu. 
cha pili mtu waelewe waize ni watu wa Mungu kama vile Santo ni mtoto wa Newton waelewe pale nyumbani huingii sawa kwa gharama yote ile baba kiwepo si atanitetea na waize ndio vile vile kile kipande kile kiingia pale uelewe kwamba utapigwa hiyo ni lazima ila mtoto wakati fana akikosea baba mimi anaweza kanipiga wakimwili kama kawaida na wao wanapokosea anapigwa lakini nyumbani ni nyumba hiyo ndio point ukielewa hapo lakini wa Tanzania wa cha pili Tanzania ni nchi pekee duniani ambayo inataka uungane na Israel unaposoma Isaya 18 sasa sio wakati wake leo siku nyingine nikaribisha nifafanue mstari hadi mstari ndio nchi pekee sasa utaji lolioko iza ili kutokumkubali Yesu na si wa Tanzania ndivyo ilivyo uta tena bora hata wayahudi wanaelewa kidogo wanamwanga mimi pita makazi zinazikana zaidi ya elfu moja. kila mtu ana tafsiri yako lakini ukiangalia tafsiri nini nasumbua ni kwamba mapokeo tuliyoyapokea tungepata mapokeo kutoka original Jerusalem hii ingetusaidia sana kwa hiyo mtangazaji tumetoa naenda kulijibu swali tumetoa sadaka kama ifuatavyo ndani ya miaka sita kama nilipoteuliwa mimi kuwa mwenyekiti wa huduma ya International Christian Embassy Jerusalem in Tanzania na huduma imefikia nchi 176 duniani kwa hiyo wakurugenzi tunakutana lakini Tanzania inaongoza kwa ajili ya kazi nzuri inayofanya ambao baadhi ya kazi tutaenda kuzifanya hapa kwa hiyo la kwanza ni kwamba mwaka 2016 mimi nilipoanza kazi wa Tanzania tulitoa milioni 24 ya kurudisha Wayahudi wa Ethiopia waliokwama zaidi ya miaka 30 kwenye makambi unaposikia Tigris wengi ni wa nini ni wa Israel kwa hiyo nalo wa makini wa Ethiopia wengi ni wa nini ni wa Israel hata makabila mengi ya Tanzania sitaki kuyataja si wakati wake yanayotoka wapi Ethiopia Ukipima inawezekana kwa sababu ya swali kuna njia moja ya za kuelewa kwamba hawa ni wa Israeli sawa Lakini nashukuru uwezo kujua kwa sababu gani ukajua wa Tanzania ni wa Israeli kwa sababu kuna amani Kwa hiyo tuendelee kuombea amani wa Yahudi wa Tanzania waendelee kubakia wapi Hiyo nao tushukuru ya amani Ukraine waliorudi saivi ni wengi mno kwa sababu kule Wayahudi ni wengi Kwa hiyo naro hilo tunashukuru kwa tulitoa milioni 20 E, elfu mbili na kumina saba tulitoa milioni sabina sita. Hizo cash kurarudisha wani ni wa Yahudi. Elfu mbili na kumina nane kama milioni na s, milioni mia moja na saba. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mwaka jana tumetoa sadaka zaidi ya milioni mia tano stini. Sasa ukiangalia pa hesabu ya haraka haraka kwamba tumerudisha wa Yahudi zaidi ya mia tano. Sasa wengi wa Tanzania wanapokuja hata unasikia vyombo vya habari kwamba wamekuja Arusha kutalii. Tujitambue kwamba sasa hizi wa Israeli wanaamini ndugu wa, wa ndugu wa kweli katika dunia hii wa Tanzania. Japo kuwa hizi habari mwenyewe zaweza kapita kwa watu wasieleweka. Sawa, lakini ukweli ndio huo. Tutakuta mwaka juzi walikuja zaidi elfu moja. Kitu ambacho hawajawahi kwenda nchi yote kwa sababu ya sadaka tunayotoa hii inatangazwa vyombo vya habari vya Israel kwamba Watanzania wanawapenda japokuwa Marekani inatoa zaidi ya bilioni sita kwa mwaka siku nyingine nitakuletea takwimu za dunia nzima kuangalia Ujerumani kwa hiyo mataifa yote tunayoona yanaendelea yana duniani yanatoa sadaka ya kuibariki Israel kwa hiyo tushukuru kwamba sisi tangu tumeanza tumekuwa wa pili katika bara la Afrika Afrika Kusini ndio inakuwa ya kwanza nayo na watu naona makaburu wote wala asimia tisini ni Wayahudi nakutana nao kwenye vikao kwenye sikukuu ya vibanda kwa hiyo ningeona kidogo maelezo yangu hapa kidogo angalau umepata picha swali so, langu linalofuata lilikuwa wanaotoa sadaka kuwabariki Wayahudi watanufaika na nini ingawa ni kama nimeanza kuelewa elewa amewataja mm. majaant hapo bilioni sita kwa mwaka Marekani wanafuata mm. Ujerumani Afrika Kusini bila shaka unaona kabisa uchumi wa hawa watu mm. unakoelekea kadri wanapotoa sana maswali mengine yana majibu lakini Mkristo mmoja mmoja kwa hapa Tanzania 
akiangalia hali yake ya kiuchumi asikufahamisha jibu mm. lakini tukusikie na wewe ambaye una uzoefu wa kukusanya hizi sadaka anayetoa atanufaika na nini kwanza ni jibu kabla sijaeleza kazi zinaweza kuzifanya la kwanza si tuna utaji bora wa Yahudi moja hatujitambui kwamba tuna nafasi gani kwa mfano ni nchi pekee nadhani mimi duniani utafiti niliofanya mimi mwenyewe binafsi yenye fursa ya kiuchumi kuliko nchi yote. Kwa mfano, nchi ambayo unaweza kupata ardhi sasa hivi bure kwa mtu wa yani kwa kiwango chote hata heka 1000 duniani sidhani. Tanzania ina fursa. Ya pili, duniani watu wanapata shida maji. Nchi ambayo unaweza kupata maji kiurahisi mahali popote. Mimi wilaya inayotoka ina vyanzo vya vya mito zaidi ya wilaya tu 400. Havijawahi kutumiwa tangu tangu Mungu alivomba mbingu na hiyo ni fursa. Wilaya ya Rungwe huko huko tukui huko. Haya, ukija e, cha tatu ambayo ina fursa Tanzania. Wengi hawasomi. Ni kulalamika tu. Serikali manake huwezi ukafanya maendeleo bila serikali duniani kokote. Sera zake ziko free. Mimi nimeona, mimi nimetembea nchi ya Uturuki, nimeenda Malawi, nimeenda Afrika Kusini, Egypt, Ethiopia. Mimi ukiitwa ukiniita uki, uki, mimi maskini, hata na kwenye vikao vyangu mimi nakataa kuitwa maskini. Mimi wananiita tajiri. Lakini kumbuka mimi nabebea magunia hiyo ni kazi yangu. Ni ujinga tu wani ni wakili zangu lakini nchi ina fursa. Tatu, kumbuka nchi ina amani. Kwa hiyo utakuta hivi vitu vinne ukivifanyia kazi vitakufanya kwamba uwe taji. Sasa niingie je nimefanya nini baada ya kuziona hizo fursa sasa? Sasa kwa nini nasema bora hata wayahudi wa utaji wao unaweza kutoka kuliko sisi? Ni kama ifuatayo. Moja ambayo linasumbua elimu yetu. Sitambui kiswahili kizuri kipi. Ni cha kukrem, creming capacity. Sio thinking capacity. Mimi nikiwa form 1 mpaka leo iko kichwa ni karibu ni karibu atom is smallest individual particle sijaiona mpaka leo imo kichwani Nasikia mtangaza yeye haipu wakati fani haipu Lakini ukiangalia e, kwa hiyo nataka kukutia moyo kwamba Myahudi naye huwa Mungu ni mwaminifu mwenye fursa mpaka mtafute ndo anamfungulia na wao wakimtafuta watafunguliwa na wao Tanzania tukifanya tukimtafuta Mungu tutafunguliwa hizi fursa kwa hiyo nicho kifanya e, nipofika ofisi ya wazi mkuu iza ndiko niko jifunza kumbe Marekani nili hapa mpaka naingia kabulini sawa usilifuate lakini kiapo unajua kuna viapo tena mbele ya sio Mungu mbele ya shetani kwamba mimi sitataka hera ya mzungu mpaka naingia kabulini kumbe nikutolee mfano makampuni makubwa naona duniani yako Marekani. Hii e, Google ili ya Wayahudi. Mwenye nimesikia ofisi ya wazimu mkuu. Lakini wamewekeza dunia nzima wapi? Facebook ni ya nini? Wayahudi. Lakini watu kwa wanaisifia sana Marekani. Kumbe wale wana wanatupa photocopy wenyewe wanachukua original. Ukija Apple hii ni ya Wayahudi. Asante na shukuru kwamba Tanzania umefanya vizuri na lingine ambalo sasa Iza ina changa moto zake kama vile kurudi wa Yahudi na Tanzania ina changa moto zake na si changa moto kubwa ambayo inatutesa ni uchumi sasa hilo ndo e, wa Iza ili wote wanajua kupitia ICJ kwa hiyo tumeanza kulifanyia kazi mafika hatua kubwa ambayo hata serikali imetunga mkono unajua Serikali ni baba. E, duniani kote usipokuwa na baba uwezo kufanya jambo lolote. La kwanza na shukuru kwamba kwanza wa injili nao na nimefanikiwa kuwaleta tangu 2016 nilimleta 2017 nimewaleta kama wawili 2018 wayahudi hao 2018 e, ilikuwa wanne tulifanya kongamano rafika mashariki Mwanza elfu mbili na kuminatisa na mareta elfu mbili na ishini wakati wa korona paya nipo shindwa ishina moja tumewaleta shina mbili hata na mwaka huu wana kwa hiyo wawo tumewekeana kama maagano 
hao nao wainjili kwamba kila mwaka lazima waje na kuja wale wa teknolojia e, na mshukuru rais wangu wa ICJ duniani Dr. Jugen Bura nilipomletea iswara kusema Tanzania tutahitaji teknolojia alishughulika na akatuunganisha wataalamu sasa pale kwa kazi ngumu nataka wataalamu aina gani sasa mimi kwa sababu mtoto wa mkulima mimi napiga mpaka sasa hivi jembe la mkono ilibidi nianzie kwenye jembe la mkono kwa hiyo niwaleta mwaka jana mwezi wa tano. walikuja kufanya survey E, wakaenda mpaka msongwe kuangalia mazingira kwa mimi kwao mazingira nimeyaona kaja njombe njombe dodoma singida mpaka arusha waliporudi kafanya wakatushauri wakanishauri mimi kwamba tuunde ushirika kwa sababu wa Tanzania kilimo chetu e, umu mwingine na heka moja heka mbili kwa sababu cha oba wili hata tungezaharisha bila masoko haitasaidia kitu kwa hiyo masoko nayo yako tayari umetutafutia baada ya hapo tumeenda ushirika tayari huko njombe unaitwa Tishifa Course Tanzania and Isaid Shining Farmers Cooperative Society Limited hiyo ndio tumeanza kwa wale wa viwango vya nini vya chini kwa hiyo hilo na sasa na wao watanzania watafaidikaje wao tayari fedha wameandaa sasa hapo unisamee kidogo wa Tanzania ukisema fedha bado ni changamoto ni shida. Fedha Myaudi ameandaa kwa ajili ya kuinua kilimo kwa ajili ya kupitia ushirika ule wa wapi wa njombe. Fedha ambayo wameandaa ni zaidi ya bilioni 300 eh 317 ambao sasa na euro kama milioni 130 milioni ambao wameziandaa tayari ziko tayari. Kwa hiyo na uhakika si wenyewe ndio tunaochelewesha lakini tukiwa tayari uzalishaji utaanza muda wote. Hilo ndo la kwanza. Kile la pili sasa hivi tunatafuta wa Tanzania ambao wanataka maendeleo sawa. Ila tu kigezo ambacho kinanipa shida hata silali. Hii sio Marekani wala Uingereza kwamba wanakuletea fedha direct. Wao je umeanza umeanza nini sawa uwe na kitu kwanza sasa unaposema na buni mradi tumezoea unafanya sijui research zako za kuhamisha huku na huku wenye hicho kitu hawana kwa hiyo ka ma hiyo muyahudi hataki kwa hiyo tayari fedha zipo kila kitu kwa hiyo kama wa Tanzania kwa nini naogopa mimi mwenyewe kumbuka uhusiano huu mimi sijatafuta nini sadaka za watanzania kwamba ndizo zizo piga hara muiza hili ndio maana wamekuja. Kwa hapa tunachoumiza kichwa ni kutafuta watanzania waaminifu. Kwa sababu mwenyewe ni mwenyewe mtanzania anajua. Kwa sio watanzania ni kazi hasa kuhusu fedha. Kwa hiyo hii ni fursa ambayo nimeanza kuifanyia kazi. Na imeanza kazi ya serikali imefanyaje? Imesajili tayari ushirika na uongozi unaendelea kama kawaida. Sasa unaoitu gani? wa kanisa ama wakristo wanaokusikiliza kuhusiana na kuendelea kuchangia wenzetu wa Yahudi. Wito wangu ni mmoja kwa naomba wapo radio na wapo, wapo TV. Mm. Ie elimu ni mpya. Mm. Tafsiri za Isaid kila mtu anatafsiri anavyojua. Lakini cha kuwa makini ni kitu hiki moja. Hizi aili haihusiani na dini hiyo ya kuwa makini sana na siasa tuchukulie na mazoea anavyowaza aelewe mtu Izaid imewekwa na Mungu kwa ajili ya kuisaidia dunia kiroho na kiuchumi hiyo ndio mtu aelewe hivyo mimi navieleza ni kwamba mi mwenyewe nahusika niko huko ndani mimi sio kama nasema nasoma kwenye mitandao sawa nafanya kazi nao Utajiri wote wa Marekani viweza pale askofu ni wa Isa ya sikudanganye mtu. Utajiri wote wa Uingereza. Fikiria kama mgogoro tu waka kametokea kadogo wameingia tayari kule. Wanajua masuala yao si yakapotea. Kwa hiyo na sisi tu ambacho naomba tu kwamba Mungu atusaidie tuendee kuomba. Leo nimepewa fursa ya kuja hapo wapo TV. Kwa hiyo ningeomba hata askofu 
gamanyo kutumia chombo chake tuwasaidie wa Tanzania sawa sawa na mtu mmoja aliyewahi kuniambia litia huruma anasema bora uwe mbwa wa Marekani kuliko wapi kuliko nchi hii hata mtu kimleta wazo uweze kwa hiyo naomba kupie, kupitia kichombo isaidie elimu bila elimu hatuwezi kufika tafsiri kila mtu anayo ya kwake kuhusu Israel Msikilizaji na mtazamaji umemmsikia mwenyekiti wa ICEJ wa Tanzania anasema hivi Israeli ukiacha kuitafsiri kidini ukiacha kuitafsiri kisiasa nichukulie kwamba ni taifa la Mungu lililowekwa duniani kuisaidia dunia kiroho na kiuchumi na akanukuu taarifa anazozifahamu yeye makampuni makubwa yote yaliyoshika uchumi mkubwa duniani kwenye kila nchi unayojua ina uchumi mkubwa kuanzia Marekani, China, Uingereza, Ujerumani na kwingine ni makampuni ya Wayahudi. Pamoja na ubunifu na sayansi na teknolojia zinaanzia kwa Wayahudi ndio zinasambaa duniani. Ndivyo nilivyo kumuelewa. Anataka elimu itolewe kubadili mtazamo jinsi watu wanavyoitafsiri Israeli kisiasa ama kidini na badala yake kuichukia, kuacha kuikaribisha, kujenga nayo uadui wakati mataifa waliyoikaribisha Israeli maisha yao yamebadilika kwa sababu ni Mungu ameamua iwe hivyo. Mimi ni Edna Malisa hiki ni kipindi maalum. Sasa baada ya kusema hayo taasisi ya ICEJ hapa Tanzania itakuwa tayari kutoa hiyo elimu kwa Tanzania. Tumejaribu kutumia nguvu za akili yetu, tumepita mikoa yote. Lakini kwenye viwambo vya habari tulikuwa bado gharama ni kubwa hata kuja hapa mimi ni neema sawa ni neema kwa sababu kuwa na mzigo wa kuelimisha siku hizi ni vyombo vya habari kwa hiyo kama sisi mtatukaribisha na tungeomba mkatupa kipindi hata mara moja kwa wiki nadhani na nyinyi mtabarikiwa katika hilo tu sio lazima tuwe sadaka itakuwa sadaka kubwa kwa watanzania hata na kwa ajili ya taifa la Israeli Asante sana. Msikilizaji na mtazamaji ukitazama nyuma yangu bango unaloliona ni ibada kubwa ya shukrani ya kuibariki Israel tarehe 12 mwezi wa 11/2023. Wageni wangu hapa studio pia baada ya kuzungumza kinachojiri mashariki ya kati unabii kuibariki Israeli wako tayari pia kulizungumza hilo. Ah askofu Gamani tukusikie sasa kuzungumzia ibada ya shukrani tarehe 12 mwezi wa 11/2023 bisai simbe zibichi lakini kwenye bango hapo inaonyesha anakuja mtu mzito sana rais wa ICEJ daktari Jogen Bola na atakuja BCIC ICEJ na wanachama zaidi ya mia moja na ibada hii ya shukrani hapa Tanzania inafanyika katika makanisa ambayo wewe unayasimama. Kwa nini ni kwa hivyo? Umuhimu wa ibada hii upi? Kwa nini mtanzania ashiriki ibada hii atanufaikaje? Kiroho hili limekaje? Na mambo mengine mengi tungependa tukusikie. Nakushukuru uh, kwa swali hilo. Nadhani ili swali linabidi alijibu mwenyekiti ICJT kapsa kwa sababu <laughs> mimi ni siwe msemaji. Haya <laughs> <laughs> nirudi sasa kwa mwenyekiti ICJ wanafanya ibada ya shukrani tarehe 12 mwezi wa 1 mwaka huu. Rais wa ICJ Daktari Jukin Bula atakuwa hapa Tanzania. Tumepewa taarifa ataambatana na kwaya kutoka Yerusalemu zinazoimba Kiyahudi. Ibada itahudhuriwa na watu kutoka makanisa mbalimbali ya Kipentecoste. Ah ICJ wenyewe mwenyekiti yuko hapa. Umuhimu wa ibada hii ni upi? Kwa nini inafanyika BCIC Mbezbichi? Kwa nini Mkristo ahudhurie ibada hii? Yaani kuna tofauti gani ya ibada hii? Shukrani kwa ajili ya Israeli na ibada ambazo atashiriki kwenye kanisa lake. Na una uitwa gani? Sasa tuanze swali la kwanza. Kwa nini ibada hii ya shukrani ipo mwenyekiti hapa Tanzania? Eh Nasema mimi na neema ya pekee mimi najitambua kati ya mtu aliyekutana na watumishi mbalimbali mbali Tanzania. Zakana mimi naongoza kwenye namba maskofu 
wachungaji. Mimi nimepewa neema, mimi niko kanisa la Pentecost sawa. Pata neema kwenda kuhudumu hata kanisa la Roman Catholic. Neema ya Isa ya pekee sana. Mimi pata neema ya kuonana hata na rais, sawa? Mpendwa wetu marehemu John Paul Magufuli, alikaribisha nyumbani kwake nimerara. Hiyo neema hiyo kwa sababu tu ya neema tu unajua neema kimekuja hata bila jasho bila nini mm. sawa nimefika ofisi ya wazi mkuu ni neema tu sasa hiyo neema mm. haina mjadala wala haina jibu iliyopo ni kuitumia fursa mm. kwa nini imefanyika ibada tangaza ni kwenye mimi na mtu aliyepigwa hapa Tanzania mimi nikuutwa kweli kweli sawa kwa viongozi hata wa kidini hawa sawa baada ya kufanya utafiti na kufanya kupata majibu yangu sio kwa sababu natamka yuko hapa hapana sisi tunataka kwenda mbinguni la kwanza ambao limenivuta kwanza ni leo namba moja sio karibisha kwenye tv wala kwenye radio hiyo si namba moja fursa sasa umpenda niguze swali kama ni wewe anayekunyima chakula anayekupa nini anayekupa chakula anayekunyima nini chakula hiyo namba moja hiyo namba moja tu ya leo nijibu tosha kumbuka mimi ndo naeleta wa Yahudi sawa ndo mwenye maamuzi ya nini ya mwisho kwa hiyo uelewe ile ya kwanza ya leo haina mjadara hiyo ni sifa ya kwanza lakini sifa ya pili mimi ni mwanzilishi wa huduma ya ICJ walionipa kibali wa Isa kufungwa tawi mtangazaji kitu napoanzisha original sio photocopy ya Sijui dhebu limetoka nchi fulani ukakopi ile imani ukaleta iko simple lakini unapoanza moja mpaka kafanikiwa hiyo ni neema nayo kwa hiyo askofu gamanya mimi ambacho nimeamua ibada ifanyike hapa yeye ndo mwanzishi wa makanisa ya Kipentecost CPCT hilo halina ubishi kwa nini nimeamua kwa maana naye ilimfariji amekula fimbo kweli ilivyokula fimbo mimi ili tutiane moyo hilo la kwanza hilo la pili hilo lakini la tatu hilo sasa ni la ndani la kwangu mimi tumehojiana naye zaidi ya mwaka yuko wazi mimi mimi napenda ambaye yuko wazi lakini la tatu hana dharau mimi kesema nitumie lungu la Isa ili hutakaa na mimi nikiweka niweke protocol hutakaa na mimi si naheshimika kule lakini naye Mungu wa ajabu huku hata mwenyekiti wa mtaa anijui kwangu pale ndio uzuri wa Yesu ninachompenda ili usi ukajiinua kwa hiyo na yeye askofu unachompenda mimi ni kwamba sio mtu wa nini wa dharau na maana ndio maana tunaendana. Kwa hiyo nimeamua kufanya ibada hii kama ufunguzi na kumkabidhi kazi rasmi kwamba na kuomba. E, wa Israeli wametukubali asilimia mia, lakini upande wa teknolojia simamia kwa ajili ya taifa hili. Sawa. Hilo naro ICJ kule Israeli wanajua tumezungumzia kwamba tunahitaji teknolojia kwa hiyo teknolojia nchi tunahitaji mimi naniuma sana wakati hata rais namuonea huruma anavyohangaika ukweli ndio huo kumbuka na hangaika kwa ajili ya watanzania lakini juhudi za sisi wa Tanzania moja moja kumsaidia rais kwa ajili ya maendeleo mara nyingi ni kulau mtu kwamba iko hivi iko nilichojifunza mimi Marekani kama Uingereza nani kanisa lina nguvu ya kufanya hizo kusaidia uchumi kuinua ndio maana wao wana, 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 wana wako karibu na hisa hili serikali haiwezi kukataa jambo lolote ile jema kwa hiyo hili nalo mimi ninawaka kupitia askofu gamanywa hata ndiye ni mzoefu serikali inakuwa nayo karibu ili isaidie kufanyeje kututoa tu franco ya tu kwa sababu uchumi haugusi dini ya mtu ni wa Tanzania wote kwa hiyo na imani mimi na yeye kwamba atatusaidia wa Tanzania kuunganisha teknolojia kutoka hatua fulani kuingia hatua nyingine lakini lengo kizazi chetu hiki tukiandalia mazingira nienda mkoa mmoja nilikuwa nafundisha nikamwambia tuwe makini kizazi hiki ninavyokielewa mimi mimi ni kifa kinaweza kapiga kaburi langu kwamba baba ukufanya rote duniani fikiria kwa sababu watoto wanafanya wanateseka lakini kwa sababu tumeliona ningekuomba askofu ili lisimamie mimi taukabizi kazi e, lakini na uhakika mimi na imani nawe kwamba utatoa tu afani kwa sasa uwezo kawa mtu ambao unamkabidhi kazi lazima ufanyie wapi 
kwake. Kwa hiyo mikoa kina sababu zaidi ya tano, sita, saba. Lakini gezio na hizi, nizo zitaja, nizo zizo nivuta, zimefanya, nifanya maamuzi. Hai, ya pokuwa kwenye ni maamuzi magumu. Mina marafiki wengi sana. Wengi mnu, masikofu na wachungaji. Lakini kwa heshima yake, ndivyo ndivyo, ona na kamati kuu, tukamua, kwa mba yeye tumukabizi kazi ya teknolojia. Uh, swali hili nitaomba mlejibu wote. Kuna umuhimu gani sasa wa mkristo kushiriki ibada hii ya shukrani kwa jile Israel? Hili atangulie kwa sauni mbani kwa ke. <laughs> ya, yeah, na shukuru kwanza kwa majibu ya mwenye kiti. Kwa sababu mimi na mimi ni mwanachama wa SJT. Kwa hiyo eh sijapewa kadi lakini ingenyoshe kwamba hii ndio kadi yangu hapa. Mimi ni mwanachama hata kabla sija mwanachama. <laughs> Kimaono. Kwa hiyo nimepata mkono mwingine wa shirika wa kuunga mkono yale maono ya kuiombea Israel kuitakia amani na kuisapoti Israel kifedha si kwa sababu ni maskini a a ndio njia ya kukwamka kiuchumi nizungumze kitu kidogo kwamba mimi nimefanya ziara kumi Israel saba katika hizo ilikuwa ni kuongoza wa Tanzania kwenda Israeli kutubu kwa ajili ya uhusiano wa kibarozi uliovunjika mwaka tatu kati ya Israeli na Tanzania madhara yaliyotokana na kuvunjika huko wengi hawayajui kwa sababu hawajui historia na hawajui unabii katika Biblia juu ya kuvunja uhusiano na Israeli madhara yake ni nini kwa hiyo silaumu mazingira yasabisha kuvunjika lakini madhara najua baba akifanya kosa wanaathirika watoto sasa watoto wanatafuta namna gani ya kutokana na ile madhara aliyopata kutokana na na, na 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 madhara ya maamuzi yaliyofanyika baada ya mimi kugundua siri ya uhusiano wa kitaifa kati ya nchi na Israeli kwa sababu ulipovunjika mimi nilikuepo kwa sababu nilikuwa mwanafunzi lakini nilikuwa siwezi kutambua nini kinachoendelea yani kwa maana ya kiimani na madhara gani yatatokea kiuchumi ukichunguza hali ya uchumi wa Tanzania na maendeleo toka baada ya kuvunjika ule uhusiano Tanzania ilianza ku struggle sana ni akatokea mabalaa mengi huu miaka ya sabini. mojapo ni vita vya idi Amin unaona ambapo mimi nilishiriki kupigana lakini pia hali ya uchumi ikazidi kuwa mbaya ukiangalia hasa hasa ni kwa nini Tanzania hali ya uchumi inakuwa mbaya wakati tuna fursa nyingi huyu amesema nyumbani kwao ana mito 400 ambayo haijawahi kuguswa kani imagine no, lakini wote ni maskini kule sasa unakuwa maskini wakati umezungukwa na utajiri hiyo ni laana na hiyo laana sio laana ya wachaga sio laana wa wanyakyusa wala wa yao wala wa haya ni laana kama nchi kwa kuvunja uhusiano na taifa takatifu sasa huo ni ufunuo nilipata nikasema dawa ni kwenda huko huko Israel kufanya toba Tumwambie Mungu niko hapa <laughs> kwenye kipande chako Turehemu Tanzania tusaidie mara saba nimeongoza hiyo misafara ya kwenda kuomba toba Mungu akafanya muujiza 
na wewe muuliza aliyofanya ni mkubwa tu ingawa wengine hawezi kuona kama ni muujiza nafikiri ni kawaida tu ni siasa lakini ni muujiza wa Mungu Tanzania ikarudisha uhusiano na Israeli wa kibalozi sasa mchungaji Stanton huyu unajua ni mchungaji ah uh, yana aliniambia kitu ambacho mimi <laughs> kilinishangaza nikamwambia ungekuwa unaniambia hivi toka mwanzo ibada ya leo ingekuwa ya tofauti atakuja kurudia kueleza yeye kitaalamu kiyahudi kalenda uh, ya kiyahudi toka mwaka 73 tulipo moja uhusiano mpaka jana tarehe ya kwa mkia jana ni miaka hamsini. si ndio miaka hamsini. sasa hiyo miaka hamsini. kiyahudi mwaka wa msini ni mwaka wa jubili ni mwaka wa kutangaza uhuru wa fungo kufunguliwa wa wenye madeni kusamehewa akasema jana ni mwaka wa jubili ya Tanzania kuwa huru toka tulipovunja uhusiano na na Israeli na tulipoorudisha jana ilikuwa ndiyo uhuru wa kiroho na kiuchumi sasa alipozungumza mimi nikasema Mbona huu ndio nabii? Tunasikiza tu manabii manabii mengine tu yanasema sema maneno. This is the real prophet. Huu ndio unabii. Kwa nchi kuna watu wanatabiria maraisi unajua wewe bwana au madarakani sisi tutafanya nini nini. Huu ndio unabii. Sasa sijui kama najibu au naubiri. Nilikuwa nazungumzia tu. <laughs> Nimesha sasa sana. Point kubwa ni kwamba tendo la rais wa ICJ kuja Tanzania kiongozi mkuu kuja Tanzania kwanza ni kuja kwa shukuru wa Tanzania ambao wamechangia katika lile zoezi ambalo wamlitaja mwenyekiti kuleta kusafisha wayahudi 500 kwa milioni 560 na nataka kwa shukuru kwa kwa, kwa kazi waliofanya lakini amekuja kwa ajili ya kutoa fursa kwamba sasa e, wa Tanzania huu ni wakati wa kujikuamua kiuchumi kwa kutumia teknolojia kutoka Israel pamoja na utaalamu na masoko ameeleza hapo tatu sisi kama Tanzania tuitumie siku hiyo ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya Israeli na kuiombea Israeli ndio bangu linavyosema lakini ingekuwa nimejua hii toka mwanzo ingekuwa bango hilo linazungumzia uhuru wa kiroho na kiuchumi wa miaka hamsini tulipovunja uhusiano sasa Tanzania iko huru kiuchumi na kiimani na nadhani nisemwe asome bwana ninasema mwenyewe na nadhani kwa sababu mimi nimesota sota hiyo ndio maana Mungu kaniona kamleta huyu ananifuata mimi anakuja huyu anamleta kwangu ili niongoze hiyo ibada kwa sababu nimeongoza ibada za toba miaka saba. sasa hiyo hiyo ni ashukurani sasa anapokuja rais kutoka Israeli tukifanya hiyo ibada ashukurani ya kuwa huyu miaka hamsini. eh ya uhuru wa kiroho wa Tanzania ayuko mwakilishi sasa kutoka Yerusalemu. Wewe wapo? Kuna Yesu mbinguni na <laughs> kuna mwakilishi wake Tanzania kutoka Yerusalemu. Kwa ibada hii haijawahi kufanyika Tanzania. Sio ibada zetu zile za kushanda rais ambazo tumezoea ibada hii ni ibada inayokwenda kuweka historia na baada ya hapo najua masikio tutaenda kuwepo Tanzania lakini tunakwenda kuinua 
matrionea wa kiuchumi Tanzania iwe ni miongoni mwa nchi zinazoongoza bara la Afrika hivyo ndivyo ninavyoamini na ndivyo ninavyotabiri lakini wale watakao sio kwenye ibada unajua sorry mtani wana msaidizo kama kwamba asiye kuwepo na lake alipo hawa sio kwa hangukiwe na mti kwa hiyo ambaye hataki kuwepo ni kwamba hataki hizo baraka lakini wanaozitaka baraka watakuepo tarehe 12 mwezi wa 11 Jumapili. Ah, sikufanangia mambo mazito. Uhuru wa kiuchumi na kiroho kwa Tanzania miaka hamsini iliyopita tangu tuvunje ubalo huo uhusiano na Israeli na uhusiano huo umerejea na sasa ni jubilini. Tafsiri za kiroho hizo za watu wa theolojia. Mwenyekiti uzito wa rais wa ICE yeye Dr. Jogen Bola uwepo katika ibada hii. Ni mara yake ya ngapi kushiriki ibada kama hizi hapa Tanzania? Kwanza la kwanza hajawahi kufika. Hajawahi kufika Tanzania. Ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Na hii anakuja kwa ajili ya heshima ya Watanzania kwa ajili ya kutoa sadaka za kuwaudisha Wayahudi. Mm -hmm. e, ningekueleza kidogo hapa kwa nini anakuja na kwa nini memwalika? Aliwahi nipoenda hizo 2018 akaambia Stanton mmefanya kazi nzuri wa Tanzania. Twende wakakushukuru wale wayudi walio walio tulio warudisha kwa fedha za Watanzania. Mimi nilikataa. Kabla bwana mimi nimpiga debe tu. Mungu ameniweka kuwa mpiga debe wapo matajiri wenye mabasi wanausafisha. Yaani wachungaji na maskofu hao ndio wanatakiwa waende sio mimi. Hiyo la kwanza. Kini la pili mwenyekiti wa mawakara wa kuwarudisha Wayahudi duniani kipindi hicho alikuwa anaitwa Isaac ndio rais wa nchi sasa hivi ya Israel baada ya Isaac mimi tulikuwa nakaa naye meza moja hisi ni fursa nimesema huko mwenyekiti wa mtaa mimi simjui lakini kwa nilikuwa nakaa meza moja akiwa waziri wa utalii na mwenyekiti wa mawakala. Na hiyo siku ya sikukuu ya vibanda ni kuwepo Jerusalem 2019. Baadaye nitakupa hata YouTube yake ambayo alimsimamisha Muyahudi Muithiopia tuliomrudisha wa Tanzania juuze swali. Akitushukuru wa Tanzania kwa rais wa nchi. Hivi tukiwa sasa hivi huko kwa ulikuwa nakaa na na huko nyuma tuwe mfano na mheshimiwa rais ajakuwa bado rais. Hisi ni fursa sasa sasa mimi ni fursa lakini pia ni kuonyesha hii mm. taasisi hii watu wanaoisimamia walivyo watu muhimu wanaoheshimika kama mtu anaweza kuwa anajihusisha na ICJ na baadaye akachaguliwa kuwa rais wa nchi ni kuonyesha kwamba ni, ni taasisi kubwa pia hii ndio taasisi kubwa hizo hizi nadhani hata duniani kwa sababu na madhebu yote na wengine sio kuwa na hapa hapa Tanzania wanaotoa sadaka sio wa Kristo tu wengine wanatupa bwana tunajua wa hizo hizi ndio nini kwenye baka tunachukua kwa hiyo hili ni la kitaifa mtu ajijue hivyo sio ila mlango tumepitia tu wa Kristo sasa fikiria rais na watu nao sio wa Kristo lakini wanatoa wanatoa sana wanaelewa tena wanaelewa zaidi ya wa Kristo kwamba hii kitu hiki kina umuhimu wa kuibariki nchi lakini kwa sababu mlango umepitia wapi kama vile wanasiasa hawezi kuwa mbunge bila chama lakini anapowatumikia anatumikia wananchi wote na mimi ndio hivyo hivyo kweli mlango umepita kwa Wakristo lakini lazima ni watumikie Watanzania wote. Hiyo ndio ilieleweke hivyo. Kwa hiyo rais wa nchi fikiria rais wa nchi tulikuwa nakaa naye kwenye mabenchi. Hasa kija huyu hapa si ni fursa. Huyu ndo alikuwa anamwalika sasa. Hiyo moja ni fursa. Kwa nini nimeritoboa hiyo? Tujijue Watanzania Biblia imesema mtakuwa uhuru baada ya jubi tuko huru. Sasa kazi kwetu kuitumia tu nini? Fursa. Haya ninaambiwa daktari Jogen Bola ni mara yake ya kwanza kuja Tanzania anakuja kuwashukuru wa Tanzania kwa michango yao ya milioni zaidi ya 560 kwa kipindi cha miaka sita iliyosaidia kuwasafirisha Wayahudi zaidi ya 500 kurejea nchini kwao. Yeye anabeba shukrani za Waisraeli wote wanaohusika na taasisi hii na anakuja basi kwa ibada ya shukrani. Mbisi Simbizbichi
tarehe 12 mwezi wa 11 2023 tunapoelekea kuhitimisha nini wito wako kwa msikilizaji na mtazamaji anaye kusikiliza mwenye hey. ICJ Mimi wito wangu ni kwamba watu wasikose kwenye ibada itakayofanyika hapa wapo mission wamsikize yeye mwenye unajua kumsikia yeye atakuwa na fursa hata kushikana hata mkono hilo linawezekana kwa sababu mtu anayekufuata uwe makini sana amekufuata kukushukuru angependa akuone atatoa la moyoni hata wito wangu watumishi wa Mungu ambao ni maaskofu na wachunga wanaongoza nini makanisa makumbuka Biblia ni ya Wayahudi Yesu alikuwa Mwayahudi tuache imani za mwana wa Mungu hakudondoka alizaliwa kama Mwayahudi mitume wote ni wa nini e, Wayahudi teknolojia zote duniani zinatoka kwa Wayahudi uokovu kwa Wayahudi basi hapa tuwe makini hata kama tuna mapungufu yetu mgeni akija tuyafanyeje tuyafunike tushiriki hata askofu atakapotaambisha kwamba huyu wa kanisa fulani wa kanisa fulani inaonekana tuko nini tuko unit yani tuko umoja hao wenzetu sio kusema hawana changamoto wana changamoto zao lakini wao wanapoingia swala la utaifa na chuelewa mimi wako makini sana niposema tu teknolojia akaconnect wamekuja hata kwa mfano kanisa liseme hivi tunataka e, serikali tumekubaliana nayo tunataka itusaidie teknolojia na serikali mkihusisha tu wao serikali kila kitu wao tayari mimi wakanipa mashariti kwamba kama Santoni hautakuwa na uhusiano na serikali waizali hatuko tayari wanaogopa huko wa, sio Tanzania tu si wanageukwa wao wanaiamini serikali zaidi kuliko hata kanisa kwa hiyo tunaomba kwamba ifike wakati sasa hivi tukitaka maendeleo tuwe karibu na serikali ili tufanikishe mambo makubwa kwa mfano Ulinzi uwezo kufanya mimi nikafanya mimi. Mimi sina ardhi, sina sera za nchi. Kwa hiyo hata sisi tunapoangalia kilimo lazima tuende na sera za nini? Za nchi. Kwa hiyo ningeomba tu kwamba hata serikali siku watu wa serikali tunawakaribisha. Waje washiriki, watu wa dini mbalimbali, hata ambaye ni hana dini yoyote. Sinikusikia uzuri wa kanisa hatutakaagua kwamba wewe bwana wa dini hii. Kwa hiyo ningeomba tu kutumia hii fursa kwamba waje baada ya kuja waje wasikize neno la kwake amekuja kwa ajili ya hiyo na mke wake naye atafanyaje atakuepo na ameniaahidi na atakuja mwingine na Mwayahudi tuliyomrudisha sisi aje atoe shukrani wapi hapa kanisani kwa hiyo ningeomba kwamba hiyo ni historia ya pekee lakini sasa neno la Mungu linamaliza mwenye kusikia ehe kwa hiyo hapo tutakuwa si tumenawa kama mtu hatafika asia kasikia tena habari zingine za kuongezea huko kumbe yuko Dar es Salaam hapa hapa itakuwa rais Mungu akubariki. Amen amen. Asikiae na afahamu anasema mwenyekiti wa ICEJ Tanzania Daktari Yaskofu Ugamani. Ah, unyo huu ni sisi bizichi kubwa sana. Na kama nakuona siku moja kwa meza moja na hicho ni nini sana? Rusia wakatuonea basi usalim. Kwa safari tunayokwenda kuianza Uh, wewe unalipi sasa na kusema kuhusu ibada hii au toa kwanza tutambue Tanzania ni nchi pekee katika Afrika ambayo imependelewa na Mungu Kigezo cha kuwa na amani kama historia kama ni kisoa cha amani si kwa sababu ya utakatifu wetu au bora wetu kama vile Isa ilivyochaguliwa kile kipande cha ardhi hata kama wanao kikalia wenyewe wako ovyo lakini kipande chenyewe ni kitakatifu na Tanzania na yenyewe katika ramani ya dunia Mungu ameiteua kwa upendeleo maalum. Sasa nadhani wakati wa uteuzi wake Mungu juu ya Tanzania kuonekana ni sasa. Pale ambapo tunaanza 
kutembelewa na wale ambao wamekuwa baraka kwa ulimwengu na kwa mataifa na pale ambapo e, sisi kama viongozi wa kiroho tumeamka na kusema wakati wa kutii neno la Mungu kwa vitendo la kuiombea Yerusalemu kuitakia amani na kuisapoti Israel kifedha fursa hiyo ni tarehe 12 Novemba kwenye ibada hapa haitakuwa ni ibada tu ya kusali lakini moja wapo ya tukio muhimu ni sadaka maalum ya shukurani ya kuitakia baraka Israel na sadaka hiyo itakusanywa na kuhesabiwa na kukabidhiwa mbele ya mgeni rasmi tutakayekuwa naye siku hiyo na itakuwa ni miongoni mwa sadaka ambazo tumeona imekuwa imekuwa ikitoa lakini hiyo ya tarehe 12 ni ya pekee kwa sababu ni ya kiibada kwa ajili ya taifa kupata uhuru wa kiroho na kiuchumi ambao ile laana iliyokuepo katika Tanzania itabaki laana kwa watu binafsi tu kwa sababu ya kutokutii na kutokuamini lakini kama nchi hiyo laana haipo tunafanya tendo la kumtolea Mungu sadaka ya shukurani kurudi kule kule ambako baraka zinatoka ambako wokovu umetoka ambapo mwokozi ametoka ni siku pekee andaa sadaka yako na pia na moyo wako karibu sana Naam tarehe 12 Novemba 2023 kuanzia saa 4 asubuhi BC IC Mbez Beach ibada maalumu ya shukrani na kuiombea Israel. Atashiriki rais wa ICEJ kutoka kule jijini Yerusalem Daktari Jugan Bola. Na mpaka kufikia hapo kipindi hiki maalumu haki na la ziada tulizungumzia kinachojiri kule mashariki ya kati unabii unasemaje uhalali wa Israeli ya sasa kwa nini ni muhimu Kristo kuiombea na kuibariki Israeli kwa uchumi lakini mwisho wa siku miaka takriban sita wa Tanzania wametoa milioni 560 zilizowarudisha nyumbani Wayahudi zaidi ya 500 kupitia taasisi ya ICJ na tarehe 12 Novemba ICJ wanakuja kuwashukuru wa Tanzania BC IC Beach katika ibada maalum ya shukrani na kuiombea Israeli Mgeni wangu alikuwa ni mwenyekiti wa ICEJ hapa Tanzania mchungaji Stanton Newton na askofu mkuu daktari Sylvester Kamanda. Mimi ni Edna Malisa.